go to hell. You've been stripped. You don't even have keys to your own house. The blood of Jesus is against you. In the name of Jesus, you won't have my son. You won't have my mind. You won't have my children. You won't have my grandchildren. In the name of Jesus, I know who I am. I know whose I am. And I know how I function. I function in God Almighty, the, the living God that created a living soul. Come on. Hey! Adepte de l'évangile de la prospérité, la pasteur charismatique Paula White figure parmi les leaders évangéliques les plus populaires et fortunés des États-Unis. Elle est choisie par Donald Trump dès son arrivée au pouvoir pour devenir sa conseillère spirituelle. Sa mission, protéger le président des forces du mal. Oh, wow. I'm leading a spiritual battle for the nation and for the world. I do believe that the scripture is very clear that we're not wrestling against flesh and blood, but against principalities, powers, wickedness, and darkness. And I can tell you there are millions of people that believe that. The reality is, ever since the Babylonians took the Israelites out of their homeland, God's man has waited by the side. Because John said, I saw one. When he spoke, it was like the sound of many waters. His feet were like fine grass. He's the glory of the city. He's the eternal city. And he's coming back for you and me. But his name is Jesus Christ, the Son of the living God. You're not going to vote the kingdom of God into existence. You know, the kingdom of God is not going to come riding in on Air Force One. We know that. But I think our nation is better, our world is better when we live by God's principles than when we reject them. But the Bible teaches not only one judgment, but several. Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Billy Graham a non seulement transformé le mouvement évangélique en une success story planétaire, mais il lui a aussi ouvert les portes du pouvoir. S'il s'est écarté de la scène politique américaine après avoir activement aidé son ami Richard Nixon à devenir président, c'est le mouvement chrétien dont il est l'architecte qui permet à Ronald Reagan, puis un demi-siècle plus tard à Donald Trump, d'installer des leaders évangéliques à la Maison Blanche. La nomination de son ami et conseillère spirituelle à la direction de son conseil évangélique constitue une radicale remise en question de la séparation de l'Église et de l'État, fondement de la démocratie américaine. I'm going to sum up something that he said all the time, and this overrode almost every decision he made. He said, "We worship God, not government." Deux ans après l'élection de Donald Trump, c'est Jair Bolsonaro qui accède au pouvoir, porté à son tour par la vague évangélique qui déferle sur le Brésil. Toda a estratégia de campanha do, do Bolsonaro foi feita pela equipe do Trump. Ele fez tudo que o Trump mandava ele fazer, ele copiou tudo, fez tudo igual. Trump e Bolsonaro, les présidents de deux des plus grandes démocraties du monde, deux pays laïcs qui ont choisi de gouverner au nom de Dieu. Afin de comprendre comment cette forme de christianisme conquérant porte au pouvoir ses candidats et ses valeurs, nous remontons aux origines de cet évangélisme politique aux États-Unis, au Brésil et ailleurs dans le monde. Thank you very much, everyone. Thank you. Considéré comme la plus grande nation catholique au monde, le Brésil a connu un développement fulgurant de l'évangélisme en 30 ans. Les évangéliques étaient moins de 10% en 1990. Ils représentent désormais un tiers de la population. Et leur influence politique est devenue évidente avec l'élection de Bolsonaro. 
Si des marches pour Jésus sont organisées aux USA, au Royaume-Uni et en France, celle de Sao Paulo est devenue de loin la plus importante, avec 3 millions de participants en 2019. Tous les deux ans, Esteban Hernandez, qui se proclame apôtre, organise l'événement en famille. Les évangélistes américains ont eu une importance fondamentale dans la diffusion de l'évangile. Eles foram aqueles que trouxeram o Evangelho para as nações né? e que também trabalharam o Evangelho no Brasil. Então nós temos uma herança que é daquilo que foi o trabalho missionário deles. O presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, isso é recebido pelo povo de Deus... En 2019, le président Bolsonaro en personne participe à la marche. Podemos ser o ponto de inflexão. Brasil realmente um dia seja colocado no local de destaque que ele merece. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Outra vez. Autour du président, des représentants religieux et des hommes politiques, presque tous évangéliques comme Gilberto Nascimento, député du Parti Social Chrétien, allié du Président. Quand on lit la Bible, muitas vezes, você tem a ênfase dos reis, mais, na sua grande maioria, a ênfase são dos conselheiros dos reis, que podiam, sim, aconselhar o rei para fazer as mudanças e que essas mudanças fossem mais justas para a população, para aquele povo. Et je comprends que le papel de Billy Graham também foi fundamental nos Estados Unidos agindo dessa maneira. Inclusive profetizando, dizendo que o Brasil seria um celeiro do evangelho daqui para o mundo. A fulgurante expansion politique des évangéliques au Brésil commence en 1974 avec la venue du pasteur vedette de l'évangélisme mondial, Billy Graham. Meeting géant, rencontre avec des autorités religieuses et politiques, conférence de presse, une réception digne d'un chef d'État. Since you have a choice of many countries and many invitations to visit, why particularly Brazil at this time? We felt that this was the right moment, and uh, there is uh, troubles and revolution and violence almost everywhere, uh, because the whole monetary system is being transformed overnight because of oil. And now the world seems to be moving toward Armageddon. Sa mission n'est pas seulement religieuse. Elle participe d'une stratégie géopolitique menée au plus haut sommet de l'État. La dictature brésilienne, soutenue par les États-Unis depuis le début des années 70, est de plus en plus contestée par la théologie de la libération, un mouvement catholique de gauche. La mission de Billy Graham est une contre-offensive, surtout que le pays vient de découvrir d'importants gisements de pétrole qui intéressent de près les États-Unis. He framed the language and discourse to absolutely defend the primacy of individualism, of free market capitalism as the essence, the divinely bestowed essence of American society. The quest for land, uh, oil exploration in Peru or in Brazil uh, or in the Middle East was very much wrapped up in the politics and the ideology of kind of a Christian democracy affronting and defending the West against the communist aggression. This resonates with what Billy Graham talked about in the 1950s and by the 1980s it would be weaponized and politicized by the Christian right in a way that even Billy Graham could not have imagined possible. En 1976, les États-Unis subissent encore de plein fouet le premier choc pétrolier, se remettant difficilement de la cuisante défaite de la guerre du Vietnam et du scandale du Watergate. Ébranlé par la destitution de son ami Richard Nixon, Billy Graham décide de prendre du recul, au moment même où, pour la première fois, un évangélique atteint le sommet du pouvoir. Mais, issu du Parti démocrate, 
Jimmy Carter est un modéré qui va rapidement réveiller l'opposition des évangéliques républicains les plus conservateurs. Carter était vraiment à la fois une figure évangélique et simultanément très progressiste. Et il va avoir face à lui, il va rencontrer l'opposition farouche de la droite chrétienne. Mr. President, on the occasion of the golden anniversary of Martin Luther King Jr., we present the highest award to the President of the United States, Jimmy Carter, for your covenant of faith in the equality and goodness of all people. I share the hopes and dreams of Martin Luther King Jr. and I recognize the tremendous progress still left to be made and together we'll continue to make that progress and we will also... À peine arrivé au pouvoir, Carter appelle à la réconciliation des communautés, défend la légalisation de l'avortement et mène un combat déterminé contre le racisme et toute rémanence ségrégationniste. Il décide de poursuivre la politique initiée par Nixon visant à priver les écoles et les universités religieuses qui pratiquent encore la ségrégation de l'exemption de taxes dont elles bénéficiaient. Une manne financière qu'elles ne sont pas prêtes à abandonner. Dans une Amérique qui a adopté les droits civiques, s'opposer ouvertement à des mesures antiségrégationnistes n'est plus acceptable. Les conservateurs chrétiens en sont conscients et cherchent une nouvelle arme électorale qui leur permettra de galvaniser leurs troupes afin de précipiter la chute de Carter. There was this moment where evangelicalism is having to figure out what can we land on together? Like what can we agree on? Because we're not we cannot build a Christian movement on racism and segregation and like keeping our tax exempt status while we discriminate against, you know, folks with darker skin. Like that's not how we can build a movement, right? That's going to last or that's going to be broader than just this sector of society. And so that's where you see things like abortion begin to surface. But that was a part of a really strategic effort that I mean went full force in the 1980s. Le nouveau cheval de bataille des évangéliques est emprunté aux catholiques, dénoncer la légalisation de l'avortement et défendre la famille traditionnelle. Des idéologues évangéliques vont produire un documentaire pour sensibiliser et mobiliser tous les chrétiens. Une cause commune qui va leur permettre de se constituer en un puissant lobby. Francis Schaeffer, un des théologiens fondamentalistes les plus influents, devient le créateur de la campagne pour la vie et de la mise en place de ce qui va constituer la majorité morale. Francis Schaeffer believed that any society that countenanced abortion would very soon thereafter also allow both euthanasia and infanticide. And all of that was part of a, a whole program of moral decay that he called secular humanism. L'auteur de ces films contre l'avortement, c'est lui, Frank Schaeffer, le fils de Francis Schaeffer. Jeune cinéaste et à l'époque convaincu par les idéaux de son père, il a sillonné le monde pour mettre en image la propagande évangélique. Une production à énorme budget entièrement financé par de très riches donateurs évangéliques et du Parti républicain. Tourné en Israël sur les bords de la mer morte, ces images vont lancer les campagnes anti-avortement pour les décennies à venir. The issue of abortion is not one divided along religious lines. Abortion is not only a religious issue. It is a human issue. The fate of the unborn is the fate of the human race. Well, the Dead Sea was formed in biblical myth when Lot's wife turned to salt 
because she turned back and disobeyed God. So we had this scene working on many levels for an evangelical audience. We're in a salt plain that was created by God as a punishment for the city of Sodom and Gomorrah, which were in that area that were destroyed by God as according to the legend. We're talking about aborted babies and murder. We're talking about the fact God will bring his wrath on America and we don't have to say it. You just do the symbolism and in English, we say the dog whistle, you know, the signal was there. We're in the Dead Sea talking about apocalypse, the destruction of Western culture, which will be the result of murdering all these babies. So in fact, it carried a, a level, a message to evangelicals on a profound level that a secular viewer would not possibly begin to understand how much was packed into this scene. We did. Abortion, the killing of unwanted babies before they are born has become to many a selfish, absolute right, sanctioned by the state. Unfortunately, we made a pretty good movie when it comes to, to propaganda value. I bitterly regret it, and I've spent the last 30 years of my life once I left the movement trying to undo the damage we've done and talk about what you might call our real family values based on relationship and mutual respect and love and not trying to stop uh, women's access to health care and abortion. But that's what we made at the time. And, and if obviously, I have bitter regrets. I was young. You could say I didn't know any better. But nevertheless, you know, the ambition that pushed me into trying to make this was, uh, you know, there was a lot going on more than just the motivation to make these films, you know. I wanted to get into the movie business, and this was one way to do it, ridiculous. So I look back at this, and in my mind, it's as if I was an older person in Germany looking back at my days in Hitler Youth. I mean, it's not something you're proud of, and uh, it's something that you just have to admit you made an enormous mistake that was also bad. You did something bad. <laughs> Cinquante ans plus tard, les films des Schaeffer sont toujours des références pour les leaders religieux et politiques de la droite conservatrice chrétienne. Francis Schaeffer has a film series that's come back again. They're re-showing it. It was filmed in 1977. It was pivotal in my own life. I watched it in 1977 when I was in college. It was called How Shall We Then Live? And the brilliance of Dr. Schaefer's work is that he took faith in the Bible and he applied it to all of culture, all of life. What does the Bible have to say about biology, about theology, about anthropology, sociology? What does the Bible have to say about art, about music, about film? And he got people thinking, you know, the Bible isn't just about Sunday. It isn't just about going to church. The Bible is every part of our lives. It's how we live our life, how we think, how we interact with other people, what our ultimate values are, what meaning is. That was the challenge that Francis Schaeffer gave to my generation here in the United States. Frank Schaeffer ne s'est jamais pardonné d'avoir fait l'apologie des idées de la droite évangélique la plus dure. Un an après la mort de son père, alors qu'il devait prendre sa succession, il coupe les ponts avec le mouvement et s'affranchit définitivement de la tutelle évangélique. Une histoire douloureuse qu'il détaille dans son autobiographie « Pourquoi je suis un athée qui croit en Dieu ?» Dans ce livre, il raconte aussi avoir assisté au refus de Billy Graham de soutenir les thèses de son père. I was at three meetings when Billy and Dad were arguing about this. And dad said to Billy, Billy, you have to stand up on this issue, pro-life, anti-abortion. And Billy said point blank to my father that there's a problem with that. I don't think abortion is wrong. And who are we to tell women to do this? Secondly, how am I supposed to preach the gospel of Jesus Christ and love and forgiveness if I am taking a stand on this issue? And by the way, Francis, I got burned backing Nixon before Watergate and said I would never do that again. I'm not doing this. Un coup de théâtre que Billy Graham annonce publiquement sur NBC, une des plus importantes chaînes du pays. 
them. I don't think that we ought to be uh, using uh, uh, Christians to uh, get into partisan politics. I'm not going to join that, and I'm not going to get involved in politics. Détroit, 17 juillet 1980. En clôture de la convention du Parti républicain, l'acteur hollywoodien Ronald Reagan est désigné pour battre Jimmy Carter à l'élection présidentielle. I've been a little afraid to suggest what I'm going to suggest. I'm more afraid not to. Can we begin our crusade? Join together in a moment of silent prayer. Une campagne menée au nom des valeurs chrétiennes, sans la participation de Billy Graham, qui, en se désolidarisant, permet à un autre leader évangélique de s'imposer. Jerry Falwell, un pionnier du téléévangélisme, s'empare à son tour des thèses contre l'avortement et fonde ce qu'il va appeler la majorité morale. We've got to raise up an army of men and women in America who call this nation back to moral sanity and sensibility. I call that the moral majority. Jerry Falwell um, really was the architect behind the moral majority. And that was to get people of faith that had a, a, a moral conscience and get them organized politically. And he was very successful in doing that. Jerry Falwell mobilise la frange la plus conservatrice pour constituer un véritable lobby politique au service de la campagne de Ronald Reagan. What would Jimmy Carter have to do to get all the born again Christians back on his side? Well, I, I, I think the Lord have come down and uh, tap him on the shoulder visibly with us looking. 20 janvier 1981. Ronald Reagan devient le 40e président des États-Unis. So help me God. Et avec lui entre à la Maison Blanche la majorité morale. We're absolutely convinced that in spite of all the secularists who would, with all the efforts possible, uh, somehow denigrate this country and secularize it and develop a low view of the value of human life, that we're not heading in the wrong direction, but rather The time of rebirth, as our president has often addressed the subject, America is on the rebound, we're on the way back, because we have leadership in the White House, in the Congress, and in the courts. One of the great tragedies coincident with the rise of the religious right is that uh, Baptists in America, particularly the Southern Baptist Convention, after 1979, began to abandon their historic role patrolling the line of separation between church and state. Uh, we believe a certain way on a political issue, abortion, for example, or same-sex marriage. So everybody in the nation should have to comply with our sensibilities and our moral convictions on these particular issues. And that, to me, is an utter betrayal of American principles, but also foundational Baptist principles, which warned against too close an association between the church and the state, between religion and politics. I am calling the armies of the kingdoms of the north to come to Jerusalem and set their thrones at the gates of the city and all along its walls and in all the other cities of Judah. This is the way I will punish my people for deserting me and for worshiping other gods. Now, I think that's a clear warning to America. L'arrivée au pouvoir de Reagan et des Républicains est loin de mettre un terme à l'offensive de la majorité morale et à la guerre spirituelle que mène Jerry Falwell. Son objectif n'est plus seulement de devenir une force politique, sociale et morale, mais aussi d'inscrire le mouvement dans la durée. Pour cela, 
il a fondé Liberty University afin de former la future élite chrétienne. Il organise des super conférences avec en invité des missionnaires de la majorité morale venus de tout le pays. Comme Robert Schenck, premier pasteur évangélique nommé au Capitole auprès des parlementaires. This five-state tour is calling the attention of the nation to the 40-year crusade by the runaway federal courts who have sought to force a radical secularism on our country, and they must be stopped now. Le révérend Schenck parcourt le pays et incite les élus et représentants de l'État à installer une réplique des tables de la loi à l'entrée de leurs administrations. Ce n'est pas sa première campagne d'évangélisation politique. Dès les années 80, il fait partie des principaux leaders religieux du mouvement anti-avortement. Sa spécialité, les manifestations devant les cliniques. Our nation is undergoing great duress, and we must be very conscious of that. Who have talked about prosperity as children were dying, and families were being destroyed, and so the hand... I had instilled fear in many people. I had frightened them in my preaching, in my language, in my imagination, which I would share openly the terrible, destructive things that were going to happen if uh, gay people would marry, it would somehow destroy heterosexual marriage. When you look at the world this way, you are not acting in love. You are acting in contempt. You are, you are acting in a form of hatred. Towards others. Il mène des campagnes à travers tout le pays et met en place un redoutable outil de propagande chargé de sensibiliser le plus grand nombre de croyants et surtout de les convaincre de voter républicain. I wrote letters about this, sent millions of them, three million letters a year for 10 years. That's 30 million letters. All you need is 3% to read it and respond. And this is enough to raise tens of millions of dollars, which we did. We had consultants and they would say to me, we need more fear. You need to make this person more afraid because when they are more afraid, they will send you more money. They will think The way to solve this great problem is to send you $100. We need more fear. And they added to that. They said, we need more anger. In a way, what I helped facilitate and what was going on all over the country in the 1980s and the 1990s, and especially, was a uh, a transformation, a final transformation, really, of a religious movement into a political movement. À partir des années 70, nombre d'universités évangéliques d'orientation ultra conservatrice fleurissent dans tout le pays. Regent University se donne pour mission de former des leaders gouvernementaux capable de renforcer les fondements éthiques et moraux basés sur les principes judéo-chrétiens. Michelle Bachmann, ex-candidate républicaine à la présidence de 2012 et égérie du Tea Party, dirige le département de sciences politiques. Our students are very much uh, humanity minded. It isn't just in the United States, they're, they're internationally minded as well. 
all over the world. Our students are interested, and uh, we have a professor who focuses primarily on the Middle East. We have another professor that focuses primarily on China, and we have another professor that focuses on cybersecurity. So we have a lot of different areas that our students would go into and concentrate on, but our goal is to bring principles and uh, positive change all across the world. Ambitious, it is ambitious, but that's the Bible. <laughs> Regent University a été fondée par Pat Robertson, un des grands pionniers, comme Jerry Falwell, du téléévangélisme. Au cœur du campus, CBN, la plus importante chaîne de télévision et plateforme web évangélique du monde. Le joyau du succès de Pat Robertson, lui aussi multimillionnaire. Now, from CBN. I just want you to lift that before the Lord, praise him for his goodness, and, and give him glory, you know, uh, overcoming praise in the name of Jesus right now. World Reach. Pat Robertson met son entreprise médiatique au service de l'évangélisation globale. CBN diffuse dans plus de 100 langues. Objectif, conduire 500 millions de personnes à la foi en Christ. Christians are supposed to reign and rule. So if you think about education or government or um, entertainment, they begin to talk about how Christians should be involved in every area of life. And that they are promoting a way in which Christians take not just spiritual power, but material power on the earth. And this becomes a very important way in a new wave, as it were, within charismatic Christianity and evangelicalism around the world. Le journaliste Stephen Strang est le fondateur et le directeur depuis 30 ans de Charisma, une des plus influentes publications de la droite évangélique des États-Unis. Son objectif Gagner la bataille spirituelle des sept montagnes, le nouvel objectif expansionniste des évangéliques de tendance charismatique. The seven mountains would be uh, the family, government, the church or religion, education, the business community, finances, and also uh, the entertainment and popular culture. And there are Christians who believe that kind of non-believers have kind of taken off over most of those mountains. You know, certainly education and, and entertainment And so we believe that we should uh, influence society. The Bible uses terms like being salt and light in, in the culture, and that's what we're trying to do. You know, we can't legislate morality, but we can codify in our laws the values of the culture, which includes freedom of religion, respect of individuals, a lot of other things that come from religion. Listen, the basis of our law is the Ten Commandments. So our entire Western civilization comes from our Judeo-Christian values. That's what makes the West different than other cultures in the world. Dès l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle, le milliardaire s'entoure des leaders évangéliques de la droite chrétienne, avec Paula White, prête à porter la bataille des sept montagnes à la Maison Blanche. En janvier 2017, Donald Trump devient président. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, une femme pasteur conduit l'invocation de la cérémonie d'investiture. We come to you, Heavenly Father, in the name of Jesus, with grateful hearts. Let these United States of America be that beacon of hope to all people and nations. Dès le lendemain, Paula White entre à la Maison Blanche. Behind me, we have. 
faith-based people, people who are highly respected. Nommé présidente du Conseil évangélique, sa mission est de mettre en place un réseau au cœur de l'appareil d'État. But it was through he appointed that we would have a faith director in every single department. And he took it another step, not in, only in every department. So you think of HHS, agriculture, you think of all the different departments, but also it was appointed in every agency. So you think about the uh, Security Exchange Commission. That, that's an agency of the government. And so even the agencies had a director of faith that would report back to my office as I would advise the president. Un représentant chrétien est donc nommé au sein de chaque administration. Rompant avec le principe de la séparation du religieux et du politique, si cher aux pères fondateurs du baptisme qui ont marqué l'histoire des États-Unis. All matters, everything that we look into affect people of faith. And so if we're talking not only life and liberty, and, but we're talking economics and farmers to family and uh, FEMA and so many other different things, security, houses of worship, uh, practicing our faith freely, prayer, um, issuing education, um, issuing prayer guidance in schools. I mean, it just, it, it's endless. It's through politics, the system that policy is created, which really determines what we live by and don't. And I was so privileged to be able to advise our president and really rally everyone together to help craft and work out policy and to better people's lives. L'idéologie des sept montagnes pénètre au cœur des administrations, afin que tous les secteurs, de l'éducation aux médias, de la sécurité à l'économie, soit en accord avec les principes qu'il tire de la Bible. Les évangéliques qui entourent Donald Trump ont réussi à imposer leurs valeurs morales au sommet de l'État. Trump est le premier président en exercice à s'afficher en personne à la marche pour la vie. Well, thank you very much and thank you, Jeannie. It is my profound honor to be the first president in history to attend the March for Life. Jamais un président des États-Unis n'est allé aussi loin dans la fusion du trône et de l'hôtel. Donald Trump is without doubt the most pro-life, pro-religious liberty, pro-Israel president in the history of the United States. I think that is his legacy. And I was uh, honored to be able to support him. I'm honored to count him as a friend. I think God used him to accomplish much good in our country. Evangelicalism has placed more emphasis on the need for Christians to take ownership of the country, to basically seize control of government and to train young people to take ownership of the country and to impose God's will, impose God's law. L'influence grandissante du lobbying évangélique au cœur du pouvoir américain va s'étendre bien au-delà des frontières des États-Unis. Ce jour-là, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, reçoit le titre de docteur honoris causa de l'université protestante du Congo. Connu comme l'homme qui répare les femmes, pasteur pentecôtiste, médecin et chirurgien, il a fondé en 1990 l'hôpital de Panzi, dans le sud Kivu en guerre, pour soigner et sauver les femmes victimes de violences sexuelles. Des milliers d'entre elles lui doivent la vie. En avril 2019, il porte son combat devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il soutient une résolution afin que les femmes victimes de violences sexuelles en temps de conflit puissent avoir accès à l'avortement. 
dans cette résolution, on avait demandé au secrétaire général des Nations Unies de pouvoir faire une proposition, et c'est pour la première fois qu'on avait une résolution centrée, une approche centrée sur la victime. Et pour moi, cette approche est très importante. Malheureusement, effectivement, nous avions eu un, un débat de plusieurs jours, et juste 30 minutes avant euh, que euh, cette résolution soit votée, et on avait eu une discussion euh, que je ne comprenais pas du tout. Nous exhortons les décideurs et les responsables ici présents à adopter cette nouvelle résolution. Ainsi faire... Alors que tous les pays membres avaient accepté de voter la résolution 2467, coup de théâtre. Le gouvernement américain, aligné sur une ligne anti-avortement, pose son veto et vide la résolution de son contenu. C'est inacceptable. Donc la santé de la reproduction, pour moi, ça couvre beaucoup d'aspects. Les femmes peuvent choisir d'avoir des enfants ou non. C'est leur droit. C'est aux femmes de gérer leur corps. Et ça, ça n'a rien à voir, à mon avis, avec des prescriptions euh, évangéliques. Le Brésil devient le deuxième grand pays démocratique et laïque à basculer vers cette nouvelle forme de domination chrétienne inspirée par le projet des sept montagnes. Une politique hégémonique qui va là aussi être lourde de conséquences. Au Parlement de Brasilia, les députés évangéliques constituent le FPE, le Front Parlementaire Évangélique. En 2022, il est composé de 211 des 593 parlementaires qui composent les deux chambres du Congrès national du Brésil, soit 35% des sièges. Une fois par semaine, ils prient au sein même de l'hémicycle. Ils soutiennent Jair Bolsonaro et défendent systématiquement les lois contre l'avortement, s'opposent aux droits des LGBT. Et comme aux États-Unis, font pression pour la nomination de juges évangéliques à la Cour suprême. Precisamos da tua bênção, ó oh Pai. E sabemos, ó oh Pai, que o Senhor é o general dos generais, ó oh Pai. O Senhor é o comandante do exército maior. Os evangélicos perceberam que eles tinham que estar no, no, no parlamento. Então eles entraram no parlamento e a partir do parlamento eles começam a fazer leis que começam a beneficiar o funcionamento das suas igrejas. Então, leis que defendam ele contra as taxas, leis que defendam eles contra pagar, uh, pagar coisas, leis que, trabalhistas, um monte de leis que permitam que esses empreendimentos de igreja sejam protegidos e possam avançar. Des groupes de prières analogues se sont même formés dans les parlements régionaux, comme à São Paulo, où siège et prie le député Gilberto Nascimento, Junior. Bolsonaro trouxe, na verdade, esse reconhecimento que, para a sociedade brasileira, ele vem sempre lembrando e martelando nas pessoas, na cabeça das pessoas, que nós estamos aqui, mas que Deus está acima de tudo. Les deux plus grandes entreprises évangéliques du pays ont apporté leur soutien inconditionnel à Jair Bolsonaro. Leurs millions de fidèles ont fait la différence. À São Paulo, la méga church de 10 000 places de l'Église universelle, réplique géante du temple biblique de Jérusalem, a été inaugurée par tout le gratin politique et religieux. Et le ambiente ici est de paix. C'est de paix parce que ton esprit est ici. Avec une fortune estimée à plus d'un milliard de dollars, Eddie Amachedo est devenu le pasteur le plus riche du monde. Propriétaire de Record TV, la plus grande chaîne de télévision du Brésil, il a fondé son propre parti politique. Son objectif, bâtir la nouvelle nation de Dieu. Donc, il a fait de production d'audiences. Ce qu'il a inventé, c'est la production de public. Elle a commencé à regarder pour l'Église comme un autre instrument. L'Église n'est pas le lieu du culte, le lieu de la da reunião só da comunidade. A igreja é um instrumento de poder. Saudar a família da Marielle e manifestar também a nossa solidariedade. Cette domination politico-religieuse est dénoncée par d'autres évangéliques, 
comme le pasteur baptiste et acteur Enrique Vieira. Cette nuit du 5 mars 2018, il est dans les rues de Rio et prêche en l'honneur de Marielle Franco, femme politique et militante féministe noire qui vient d'être assassinée. Que les coronéis de la foi viennent de loin du temple. Crivella, Malafaia et compagnie mataient Jésus aujourd'hui. Ils ne contrôlent la foi de la Dorothy, de Francisco de Assis, de Chico Mendes, de Teresa d'Avila, de Martin Luther King, de Marielle Franco, de João Batista, de Jésus de Nazaré. Então ninguém segura. Se isso ganha força, transborda a sociedade e vira projeto de poder institucionalizado, vão matar como mataram as mulheres na fogueira, como mataram os indígenas, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Olha a complexidade disso. Eu acho que no Brasil cresce um fascismo, sim. Après l'élection de Bolsonaro, les crimes racistes n'ont cessé de croître. Les temples des religions afro-brésiliennes, qualifiés de païennes et de diaboliques par les évangéliques, sont saccagés. Donc, il y a un projet très bien instrumentalisé, politique, qui a un impact social. Et c'est pour ça qu'il cresce. Donc, c'est un projet très nitide, très clair. Et passou à faire un discours de démonisation, créer un ennemi interne, né, qui est un banda ou qu'un nombre. É essa ideia de você criar o outro como demônio, a cultura do outro como demônio, né? Primeiro você tem o, o perigo de destruir a cultura na as culturas do, 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 dos vários segmentos, dos indígenas, da própria população negra. Esse é um perigo. Regularmente, os indígenas da Amazônia campam devant o Parlamento de Brasília pour dénoncer et bloquer l'adoption des lois qui menacent leurs droits sur leur terre ancestrale. Mudou. O índio mudou. Tá evoluindo cada vez mais, o índio é um ser humano igual a nós. Então, é, fazer com que o índio cada vez mais se integre à sociedade e seja realmente dono da sua terra indígena. É isso que nós queremos aqui. Falar agora pelo amigo que escolhe a Associação Brasileira. Whether it's Bolsonaro or Trump, there is a logic in this that is, uh, if not anti-environmental, is certainly human-centered in a way that justifies any type of use, even exploitation of the land or of subterranean resources for man's advancement under this model of a pursuit of uh, the kingdom of God. At 99 years Billy Graham a-t-il pris conscience des effets géopolitiques dévastateurs du mariage du pouvoir et des évangéliques avant de décéder dans son sommeil La cérémonie funéraire est célébrée en grande pompe à Charlotte, en Caroline du Nord, au domaine familial. Le président et le vice-président Mike Pence ont fait le voyage. Si Billy Graham est resté silencieux à la fin de sa vie, Franklin Graham, son héritier, a lui clairement fait le choix de soutenir Donald Trump et sa promesse de favoriser une hégémonie chrétienne sur la société. I knew President Trump before he was president. We had a friendship and we still have that friendship. What I appreciated about uh, him was uh, that he had a strong team of people of faith around him. And so as, as evangelicals, uh, we had friends uh, that would listen to, to, our, to our cause. God is the only one who can turn this country around. Jehosha, la petite fille de Billy Graham, a passé de longues heures avec son grand-père à la fin de sa vie. Elle refuse d'affirmer que Billy Graham soutenait Donald Trump. Elle est la première de la famille à dénoncer publiquement ce mélange des genres. I don't believe that my president needs to be a Christian. And a lot of people don't understand that, but I know who's in charge 
of the world and of the country ultimately, and it's Jesus. So I don't need the person in the White House to share my faith. However, if they're going to claim my faith, I want them to represent it accurately. And that's what wasn't happening. La présidence de Donald Trump va profondément déchirer la société américaine, menant à l'exacerbation des violences sociales et politiques. Des groupuscules se réclamant de la foi chrétienne mettent à sac le Congrès et le droit pour les femmes de recourir à l'avortement est remis en question. You know, it may seem far-fetched to non-American audiences, but if these guys get their way, it'll be Saudi Arabia, Iran and the United States are going to be the big theocracies. L'emprise chrétienne qui déchire la société américaine s'exporte. L'Amérique de Trump se livre à toutes sortes de compromissions, au Brésil, mais aussi en Israël, par un renforcement de sa présence et un soutien inconditionnel aux sionistes chrétiens qui financent et encouragent au nom de la Bible l'installation de colonies dans les territoires palestiniens hautement convoités. L'Europe n'est pas non plus à l'abri de cette inquiétante déferlante. De nouvelles formes de nationalisme chrétien émergent sur le vieux continent et flirtent à l'est comme à l'ouest avec l'extrême droite et les partis les moins démocratiques du paysage politique. 